ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு நம்ம கருவேப்பில வச்சு இட்லி பொடி எப்படி பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் நான் கருவேப்பிலையில நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு நான் அதை பத்திலாம் பேச வரல ரொம்ப சிம்பிளான பேசிக் பிகினர் லெவல் பொடி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்ப நான் ஒரு கடாயில அரை கப் அளவுக்கு உளுந்து எடுத்துக்கிட்டேன் நல்லா உளுந்த வந்து ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணாதீங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஸ்லோவாக வருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஒரு நல்ல வாசனை வந்ததுக்கு அப்புறமா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நான் இதுக்கு கருவேப்பிலை எப்படி ப்ரெப் பண்ணுறதுன்னு இப்போவே சொல்லிடுறேன் கருவேப்பிலையை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெஷ் கருவேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க ஒரு துணி விரிச்சுட்டு அந்த கருவேப்பிலை எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிடுங்க ஃபேனை கீழே போட்டுருங்க ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸில் அந்த தண்ணிலாம் ட்ரை ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உருட்தால் நல்லா வருத்தாச்சு அது ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ சன்னாதால் நான் கால் கப் எடுத்துருக்கேன் ஸோ சன்னாதாலையும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வருத்துக்கோங்க லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் வருத்துக்கோங்க நல்லா ஸ்மெல் வரும் ஒரு ஒரு வீட்லேயும் இட்லி பொடி ஒரு ஒரு ப்ரொப்போஷனில் ஒரு ஒரு மாதிரி செய்வாங்க இது வந்து நான் சிம்பிளாக ரொம்ப ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணுற ரெசிபி இது எனக்கு ஏதோ இது ரொம்ப சிம்பிளாக தோணும் இப்போ நம்ம காஞ்ச கருவேப்பிலை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ பாருங்கள் அதில் தண்ணியே இல்லை அவ்வளோ ட்ரையாக நல்லா க்ளீனாக இருக்கு ஸோ கருவேப்பிலையே ஒரு ஒன் மினிட் இதில் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நேரம் பண்ண வேண்டாம் ரொம்ப நேரம் பண்ணால் கருவேப்பிலையில் இருக்க சத்தெல்லாம் போயிடும் அப்புறம் பொடி பண்ணுறதுக்கு வேல்யூவே இருக்காது ஸோ அதனால் ஒரு ஒன் மினிட் ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதிலே வந்து அந்த திக்னஸ் போயிட்டு வதக்கும் போதே ரொம்ப லைட்டாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஒரு காஞ்ச மாதிரி இருக்கும் லைட்டாக அப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுக்கு கரெக்டாக ஒரு ஒன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ஸோ தொட்டு பார்த்தாவே தெரியும் ஈரப்பதம்லாம் போயிட்டு கொஞ்சம் ட்ரையாக ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வேறு ஒரு பிளே பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ தொட்டு பாருங்கள் நல்லா கருவேப்பிலையில் சூடு ஏறியிருக்கும் சூடு ஏறினா போதும் ஒரு ஒன் மினிட்டில் சூடு ஏறிடும் இந்த டைமில் இந்த கருவேப்பிலையை அதே பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ மிளகாவை வறுத்துக்கலாம் மிளகாவை ரொம்ப நேரம் வறுக்க தேவையில்லை மிளகாவும் சூடு ஏறினா போதும் இதுக்கு நார்மலாக குண்டூர் மிளகா போட்டால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்கிட்ட அது இல்லை அதனால் நான் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி யூஸ் பண்ணுறேன் இது ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால ஒரு ஆறு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எயிட் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் இதில் லைட்டாக சூடு ஏறின உடனே பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க ரொம்ப நேரம் தனியாக வருத்தா ரொம்ப தும்மல் வரும் அப்புறம் மிளகாவும் கருகிடும் ஸோ பொடி நல்லா இருக்காது சூடு ஏறினோன்னா மாற்றிடலாம் இதெல்லாம் இப்போ தனியாக இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம எள்ளு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு வறுத்துக்கலாம் ஸோ எள்ளு வந்து லைட்டாக வெடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வறுக்கணும் நீங்கள் வெள்ளை எள்ளு யூஸ் பண்ணலாம் கருப்பு எள்ளு யூஸ் பண்ணலாம் எள்ளு இல்லாமையும் செய்யலாம் எப்படி பண்ணாலும் நல்லா தான் இருக்கும் பட் எள்ளு வந்து ஆட் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் ஸோ லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகும் அது வெடிக்கிறதுக்கு அது வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா வறுத்துக்கோங்க விடாமல் கிண்டிகிட்டே இருங்க விட்டிங்கன்னா ஒரு சைடு மட்டும் தீஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் எள்ளு ஸோ இப்போ எள்ளு நல்லா வறுபட்டுடுச்சு நீங்கள் வந்து கருவேப்பில் காய வைக்கும் போது ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே காஞ்சிடுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப நேரம் காஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா கருவேப்பில் வந்து ஒரு மாதிரி லைட்டாக கருப்பாயிடும் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் காஞ்சதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ எள்ளையும் அதில் போட்டாச்சு எல்லாமே நல்லா கூல் டவுன் ஆகட்டும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நான் பெருங்காயம் பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் கட்டி பெருங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு பவுடராக அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப ஃபைன் பவுடராக அரைக்காதுங்க லைட்டாக நிற நிறன்னு இருந்தால் தான் பொடிக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்க்கு அப்புறம் தொட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கருவேப்பில் அப்படியே தொட்டால் லைட்டாக உடையிற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா கிரைண்ட் ஆகும் ஒரு மாதிரி பிசு பிசுன்னு ஆகாது பவுடர் இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்சர் ஜாரில் போட்டு சுற்றி விட்டு எடுத்துக்கலாம் இட்லி பொடியை லைட்டாக குற குறன்னு அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் சூப்பரான இட்லி பொடி ரெடி இது வந்து க்ரீனிஷாக இருந்துச்சு பட் இந்த வீடியோவில் அது லைட்டாக எல்லோ கலராக தெரியுது இது ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஆறுனதுக்கப்புறம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆனாலும் அப்படியே இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிவிடுங்க பாய்